இப்போ கொடுக்கக்கூடிய கோட்டில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு கோடு கொடுத்துருப்பாங்க ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் ரெண்டு கே வெக்டர் ப்ளஸ் எஸ் இன்ட்டு ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஜே வெக்டர் மைனஸ் மூணு கே வெக்டர் மற்றும் ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு மூணு ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஜே வெக்டர் மைனஸ் ரெண்டு கே வெக்டர் ப்ளஸ் ஜி இன்ட்டு ரெண்டு ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் நாலு ஜே வெக்டர் மைனஸ் அஞ்சு கே வெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து மொதல் இதில் வந்து இதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஏ வெக்டர்னு எடுத்துக்கணும் இதை வந்து என்ன எடுத்துக்கணும் பி வெக்டர்னு எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து ரெண்டாவது கோட்டிலோட வந்து சி வெக்டர் இது வந்து என்ன இருப்பா டி வெக்டர் அப்படி எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கணக்கில் வந்து இந்த ரெண்டு கோடும் ஒரே தளத்தில் அமையா கோடுகள் என காட்டுக அப்போ அமையா கோடுகள்லாம் இந்த ஃபார்முலா படி எழுதணும் பாக்ஸ் ஒர்க்ல ஏ வெக்டர் மைனஸ் சி வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அது ஒரே தளத்தில் அமையா கோடு புரிஞ்சுதா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதோட மதிப்பை ஒவ்வொரு மதிப்பும் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிலிருந்து மைனஸ்ரெண்டுக்டர் அடுத்து டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் நாலு ஜே வெக்டர் மைனஸ் அஞ்சு கே வெக்டர் இது கொடுத்துருக்கக்கூடிய கோட்டில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதில் இருந்து நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில் வந்து ஒரே தளத்தில் அமையா கோடுகள் என்ன காட்டுக அப்போ இந்த ஃபார்முலா படி எழுதணும் இந்த ஃபார்முலா படி எழுதணும்னா இதில் என்னெல்லாம் இருக்கு கொஞ்சம் மாத்தி வரும் இப்போ சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டும் கழிச்சு எழுதுறோம் டைரக்டாக கழிச்சிருவோமா இல்லைன்னா கழிச்சு எழுதிக்கப்புறம் எழுதும் இப்போ மூணு ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஜே வெக்டர் மைனஸ் ரெண்டு கே வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் மைனஸ் எல்லாம் பிரிக்கிறீங்க மைனஸ் ஆறு ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஜே வெக்டர் மைனஸ் ரெண்டு கே வெக்டர் இப்போ மூணு ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஆறு ஐ வெக்டர் அப்போ கிடைக்கும் போது மைனஸ் மூணு ஐ வெக்டர் ரெண்டு ஜே வெக்டர் வந்து ஒரு ஜே வெக்டர் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் அடுத்து ரெண்டு கே வெக்டர் மைனஸ் ரெண்டு கே வெக்டர் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு கே வெக்டர் இது வந்து சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டரோட மதிப்பு அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபார்ம் அப்படி என்ன வருது பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் என்ன அப்போ ஐ வெக்டர் ஜே வெக்டர் கே வெக்டர் கிராஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எதை வச்சு கண்டுபிடிப்போம் அனுப்பி வச்சு கண்டுபிடிப்போம் இப்போ பி வெக்டர்ல என்ன இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு பி வெக்டர்ல ஒன்னு ரெண்டு மைனஸ் மூணு டி வெக்டர்ல வந்து ரெண்டு நாலு மைனஸ் அஞ்சு முத வந்து ஐ வெக்டரா அப்படியே வச்சுட்டு ஐ வெக்டர் எடுக்கும் போது முத நிரலும் முத நிறையும் போயிடும் அப்போ இது ரெண்டு பெருங்க நான் பெருக்கீங்கன்னா மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் ஜே வெக்டர் இன்ட்டு இந்த ரெண்டாவது ஜே வெக்டர் எடுக்கும் போது ரெண்டாவது நிரலும் முத நிறைய போயிடும் அப்போ இருக்கும் போது மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் கே வெக்டர் இன்ட்டு இப்போ 
மூணாவது நிரலும் முத நிறையும் போயிடும் அப்போ பெருக்கும் போது நாலு மைனஸ் நாலு ஓ ஐ வெக்டர் இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ஜே வெக்டர் இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் கே வெக்டர் இன்ட்டு ஜீரோ அப்போ பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு இன்னொரு ரொம்ப ரெண்டு ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் ஜீரோ சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இது ரெண்டையும் டாட் பண்ணும் ரெண்டையும் டாட் பண்ணும்போது பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டரில் வந்து மைனஸ் மூணு ஐ வெக்டர் சொல்லுங்க மூணு ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் மைனஸ் நாலு கே வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டரில் வந்து என்ன வருதுப்பா ரெண்டு ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஜே வெக்டர் டாட் பண்ணலாமா இப்போ டாட் பண்ணும்போது என்ன வரும் ஐ வெக்டருக்கு முன்னாடி உள்ளது ஐ வெக்டருக்கு முன்னாடி பெருக்கணும் அப்படினா மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் மூணையும் ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் ஆறு ஜே வெக்டருக்கு முன்னாடி உள்ளது பெருக்கும் போது ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பெருக்கும் போது மைனஸ் ஒன்று அடுத்து மைனஸ் நாலு அங்கே கே வெக்டர் இல்லை அதனால் என்ன வந்துருப்பா ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்படி தானே அப்போ மைனஸ் நாலையும் ஜீரோவும் பெருக்கும் போது என்ன வந்துருது ஜீரோ அப்போ இதில் என்ன வந்துருது மைனஸ் ஏழு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி வந்ததுனால இந்த ரெண்டு போடும் வந்து ஒரு தளத்தில் அமையா போடுகள் அப்போ கொடுக்கக்கூடிய இரண்டு கோடுகளும் ஒரே தளத்தில் அமையா கோடுகள் ஆகும் அதுக்கப்புறமா வந்து கணக்கில் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே தளத்தில் அமையா கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீ சிறு தூரத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப மீ சிறு தூரத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மீ சிறு தூரம் கண்டுபிடிக்க பார்னா உண்டு ஒரே தளத்தில் ஒரே தளத்தில் அமையாத இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீ சிறு தூரம் அதே ஃபார்முலா தான் கொஞ்சம் வித்தியாசம் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா மாலஸ் ஆஃப் வரும் ஏன் மாலஸ் ஆஃப் வரும்னா என்ன அளவு அப்படி என்ன அளவு அப்படிங்கிறதுனால தூரம் அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆகும் தான் வரும் சொல்லப்படுது அதனால மாலஸ் ஆஃப் போடுக்கோங்க இல்லை என்ன வரும் அப்படின்னா சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் இதில் வந்து மாலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் பகுதியில் என்ன இதுதான் ஃபார்முலா மாலஸ் ஆஃப் மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்லா என்ன வந்திருக்கு மைனஸ் ஏழு வந்திருக்காப்பா அதாவது சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டரோட மதிப்பு வந்து என்ன வந்துருச்சு 
minus r nanti. Apa kilo pagi di luar mana itu mati kan tu cikgu. Malas ab b vector cross d vector. Ada yang ni. So b vector cross d vector luar mana itu cikgu. B vector cross D vector orang maju pergi, ini ke malas sah maju pergi dulu dia. Apa malas sah tu orang maju pergi dulu dia root tap. Ina baru friend squared plus minus bond the whole square. Hah. Apa root tap 4 plus bond ni. Apa root tap anjir. Nah. Apa malas sah B vector cross D vector equal to root tap anjir orang dulu. Nah. Indonesia रूट एंड सी ना मालासाफ़ लो माइनस इन्दावो इन्दावो लिखनो सस्ता लिखो 